タブロとマダムミチコの人生の波木道です。でももう20年ぐらいはやっとトレーニング自体はやってるんですね。うんうん、であのまあ本当に自分のためにやっていたことなんですけど、うん、ここ、えー、と3年前ですね今ちょっと競技の3年目なんですが、はいえーまあ、周りから出てみろと競技ね<笑>そ,うそういう競技はあるんですねそうなんですねあ,のあるのはもうずっと知っていたんですけれどもあのオーディービルみたいなそうですね、うんあのずっとしていたんですけど自分がもう出るっていう興味が全くなかったんですよ、うんうん、もう普通にあのライフスタイルの一つとしてその体をトレーニングするっていう位置でやってたので,で周りにまあ出ろ出ろ出ろと何がどうなったのかあの3年前にというか出まして。はい、でそのちょっとお写真も出てくると思うんですけれども、うん、もうね<笑>、はい、あの私じゃないそのあの<笑>一番彼女を可愛がっていく石原樹里さんもうこのねスタジオで番組をやっていた先輩なんですその人が言うにはもう「ジョイのお尻なんだ」っ<笑>もう日本人はどうしてもこうねそうですね、やっぱりね彼女はものすごくお尻の位置が高くて上がってるいやもうそれは天性そうだったんですかそんなことないんですよ鍛えたからそう,そうですねまだまだ足りない何が足りないもう全部、えー、<笑>全面的に全面的に足りなくてもっとやらなくちゃいけないんですそうするとアスリートのお仕事あお仕事になる前っていうのは、はい、結局趣味でやってたっていうとじゃあお仕事はやっぱりそのさっきこの先週伺った商材とか、はい、そういうことをやるとか仕事仕事はあのー、また全然あのトレーナーもやってますし、うん、あのー、いろいろ講師とか、うん、専門学校の講師とかいろいろやってますその,そのアスリートだからアスリートに変わった、うん時から、はい、だってすぐ指導できないでしょ。そのあもうあの指導はえっ、ー、とアーティストをやちょっとやりながら裏方もやってたんですね。うん、やってる間にはい指導も少しやってましたね。うんうん、はいそれじゃあもうその、えー、競技に出るまでには指導ともしてるし、はいはいはい、そうですね、えー、なんていうんですかあのまあなんていうのいろんな人にコーチをしてるっていう状況だったんですね。はいあんたの息子さんもやってるじゃないですか。すかああ、なんかね、あのー、お会いしますよ。なんか最近、はい、ちゃって<笑>どうしたのかよくわからないけど、はいうん、まあいずれにしてもその鍛えることにまあ快感を覚えるっていうタイプ。あのー、そうですね。競技を目指しているというまあ元々はちょっとの延長でこうやっていたので。でも自分の中であの私すごくやっぱりあのなんていうんですかね男にこびない強くてかっこいい女性の憧れだったんですよ。あそうなんですね。ああ。そうなんですね。はい。すごいあったんです。<笑>なんでかというとなんかやっぱりねすごく自分にあんまり自信があるタイプじゃないので。どうしてだろうね。あの若い頃からだからやっぱりすごく。努力をこうしなくちゃって思って急にロスまで行っちゃったりとかわけわかんないことになるんですけど強,く強いっていうのは普通性格的にね、はい、気が強いとかあなんだけどあ,あなたの場合は体が強いって<笑>そこが怖い、ね、<笑>なんでこう来たらうんとこうやるみたいな<笑>なんかあのやっぱりそういうなんていうのかなはいかっこいい女性の憧れっていうのがやっぱりあったのでまあそういうのをとまあトレーニングというのもやっぱりこう少しね重なっていけたのがあったのかなと思うんです。そこで強さをあの目指すことによって、あのじゃあ男性の場合はあなたに強い人なのか、もっと弱い人なのか、だんだん恋愛する愛にいっぱいあるでしょ、はい、恋愛も。男性はでもあのあやっぱり男らしい方も好きですね
、じゃあやっぱり強い人あの別にあの体は強そうじゃなくても大丈夫です<笑><笑>あの体は普通で全然大丈夫です<笑>、はい、なるほどね<笑>だけど軟弱な男はダメなのねそうですねできればあのちょっとねちゃんとリードをしてくれるところはリードをしてくださるような、えーえー、リードばっかさ軟弱者もね<笑><笑>でも、はい、その間に結婚のところは考えなかったの結婚は私あのバツイチなんですけどえそうだっけそうですあら私ずっと独身でって思ったけど、はい、違うあなんでやっぱりあのそれは男は黙ってないでしょいやいやいやそんなことないんですよ、はい、あのあのその人生のいばら道はちょっとあのい,いばらはまたそっちの方でいろいろすごいいばらなんですよ<笑>なるほどねそ,うなんですそれでやっぱり自分一人で、はい、まあ自分一人でってんじゃないけど、うんうんまあ、け結婚解消して、うん、あ結婚してる間もあれあのなんだろうはいアーティストもやってましたねやってたわけ、ねはい、やってましたねやっともばたらけだったわけ、はい、そうですそうです、うんはい、で離婚しちゃって、うんはい、それから今度は本格的に<笑>そうですねこっちのそうですね競技の世界に入って、ね、でも,も最初からこういうのって競技に出たいからってやる人も多いでしょそうですねそういう方も多いと思いますやっぱり出たいからって言ってそれを目指してトレーニングを一生懸命されてはい、はい、頑張れてる方もいてだけどあなたは指導してる立場で、まあ、出るとするじゃない、はい、そ指導家だからあんまり悪い点取っちゃう点っておかしいけど順位が低かったら<笑>あら私の先生みたいになるのがそうですねまああのそうですねまあ自分の中でまあ人前にもちょっとね出て慣れてたみたいなのもあったりあのちょっとこう表現方法とかそういうコツみたいなのをちょっと知ってたのもあったのでまあそれとこうトレーニング鍛えた自信あったわけよね自信はねでもねなかったんですよね体はそんなにでもこれぐらいの体ではなかなかならないもんねだからそこで入賞したわけですよそう一番初めが3年前の,、うん、あの東京オープンっていうなんて言うんでしょうかねそこからこうボディービルに行くのか自分はどんどんいろんなカテゴリーがあるのであまあそういうなんか登竜門みたいなビギナーっていうね、うんに出させていただいてしかし大会っていうのは何ってやっぱかっこいい体を見せるっていうことですかそうですね鍛え上げられた美しい筋,筋肉ボディラインを競う競技なんですよねなのであのやっぱりちょっと個人競技なんですけどゴルフとかそのなんでしょうねテニスみたいに数字であの人何,何点入れたとかっていうのが分かりにくい本当に審査が人の主観みたいなところがあるので。すごく難しい競技、アイススケートに似てるんですかね、最低競技はどうなんですかね。その回るのが、なんか人のううやるんだ。あ、回るのやらないですけど、やっぱりそのフリーポーズと言って。こう動いてちょっとポージングする。僕ら単純に重量上げとこういうふうなのしか。はいはいはい、ああいう考えないですよね。ところでこう着てるものもちょっと顔<笑>がそう,そうですね<笑>。あの男性が喜ぶセリフあ三倍<笑><笑>あの私がさせていただくこれもフィットネスビキニっていうカテゴリーなんですが、うんうん、はいこれもとってもあの日本に今入ってきたばかりの、うん、アメリカからはい競技なんですけれども、うん、今日は見せていただいそうなんですよちょっとね本当は今シーズンいやいやちょっと今シーズンはい。キラキラですね、すごいねこれいやいやいやもう男性のでも皆さんもう本当にあの綺麗なこういうキラキラの水着をつけて、うん、あのこういうアクセサリーの、はい、コーディネートしてつけてす、ね。僕女らしい、はい、女らしいこの競技はもう本当にあにトータルプロポーションとか鍛え上げられた体とあとは本当に上品さとか女性らしさものもあの点数に、はい、審査に入っていくものなんですね。
いやー女医さんまだちょっと、ね、女医さんが来たらすごいこう、うんはいね、まだつけてないので新しいんですけどということはやっぱりこういうのを切るにはもう本当に鍛えるだけじゃなくて基本的なこともいろいろ気をつけて、はい、そうですねまあ,あのでも本当に私ずっとまあそういう美容の世界にもいたりしてずっとまあでも言い訳してるんであれなんですけどあの日焼けもわざわざ日焼けもわざわざなんですよねで,でも今あの少しずつ変わってきてましてあのスプレータンニングとかやっぱり黒い方がいいわけそうなんですよねやっぱりその筋肉の見え方が体の見え方がやっぱり違ってくるので白いとですね全部こう飛んでしまってへこうみ膨張してるにそうですね体が見えないのでやっぱりすごく鬼のように皆さん焼いてるだからあんなに黒いのね、はい、だけどもと最近はあのやっぱりね良くないぞっていうのもあるんで、うん、あのスプレーで色を肌に着色するものとか、うん、そういうのも少しずつあの変わってきてる、ね、はい認められてくるあんまりねあの、はい、日焼けをしやすくなるとかいろいろ言われてますからね、はいうん、アメリカの中でもみんな全部そういうスプレーとかで。やってるので、帰るときはもう白くなって帰るみたいな感じで、はい、ね、白人さんっていうぐらいだから、えー、ね、はい、そこに黒いからこういうのもキラキラまたそうですね、で体も綺麗に綺麗にね、はい、だから品のもあるし嫌らしくならない、そうですね、はい、はい、じゃあまあそういうなんていうかあの大会は今まで何回ぐらいだったんですか？今えっ、ー、と何何回ぐらいでしょう。去年は2つ、その前が4つ、えー、今年は、えー、と一応2つ出る予定で、ちょっとスケジュール、あー<笑>多分こう、えー、出していただけるスケジュールね、えーはいえーと試合、試合のってなってますね、はい、この試合っていうことがイ,イコール、なんかそういうことなんですね、はい、そうですあの競,競技、うん、選ばれるためのものね、そねそれビッグサイトで、はい、はい、あのねスポルティックって。年に2回ぐらいからやるそのスポーツの祭典みたいなあ,あの美容で言うとビューティーなんでしたっけ、はいはいはいうんね、ありますよねビューティーショーみたいな,たいな,たいなああいうののスポーツ版ですねそこの中であの試合をやる結構お客さんといらっしゃるんですかえー、とそやビッグサイトでやるんだビッグサイトですかビッグサイトはね今回初なんですよはい、第1回目でそこに出るんだはい,あのすごいアメリカの方ではもうそういう,こうスポーツの祭典みたいなところでやるのがもう、はい、うんあとやってるんですけど日本でもそういうちょっと流れを作っていこうっていうことで、ねはい、その後が9月の25日ですねこれが仙台ですね,ね出てると思いますけど去年あの出ました、はい、全日本の大会オールジャパンフィットネスビキニ選手大会、はいはい、あそれでこのビキニのね<笑>お召し上がりのね、はいはい、そうですねうで戦隊まで公益財団法人ボディービフィットネス連盟が主催してやるってことね,、はいそ,うですねはい、そうするともう今とっても忙しいんじゃないですか体がそうですね忙しいですねまああのでもお食事なんかも本当日常のこととそんなに変わらずにあそうなんですかあ私はですねさんと食事するとね、はい、よく食べる<笑>あのいわゆるほらモデルさんとかなんとかはねちょっと食べないようにするっていうのはあるんだけど、うん、ジョイスさんの場合は何人かでたあの、ね、仲良しだけだけだったら余ったのは全部中食べて食べてって、はい、でもねそれがすごい豪快でいいよね、はい、なんか私も自分も多いだから<笑>食べない人あんまり好きじゃないからあやっぱりあの。筋肉をつけるために、はい、無理無理に食べてるっていうよりも、はい、お肉の食べ方なんかすごいっていうのは<笑>やっぱお腹すくんでしょうねお腹すきますでもあの変なものは食べないですあんまりその,あの脂っこいものとか、うんうん、あんまりそういう変なものは口にしないんですが、うんうんまあ、よく寝て、うん、よく食べてみたいな感じで、うんうん、<笑><笑>すごいだから今のなんかこう、えー、自分の歩いていく道っていうのは、はい、体を鍛えて、はいはいで競技の中で自分のやった効果がちゃんと表現できるかみたいなこと、ねまあ、今までやったまあ集大成とか自分のライフスタイルの中でやってきたものをまあ全部今シーズンは出し切れたらいいなって、うんいいね、それはいつもいつも思うわけでしょそうそうですね
いつみつも出し切れで 200% 出し切るのを目標に<笑>お年を聞いては失礼ですけどおいつですかもう46になりますね4646 46っていうと<笑>う、ね、まあなんて言うんだろう体が大きくね、もう大体40ぐらいからね、まあ大体高年期の、はいはいはい、だんだんだんだん、そうですね、男も女もね、年を取ってる、はい、それに抵抗をしてるっていうわけでもない、はい、抵抗、でもあの、抵抗もしたいですね、<笑>抵抗もしつつ、うん、やっぱり道子先生もすごい若いですけど、今やっぱり皆さん、本当にお若くなってらっしゃるんで。あのーまあ、本当にお食事とかライフスタイルの部分もそうですしトレーニングの部分もそうですしあの年を重ねていくごとにやっぱりこうなんて言うんでしょうねそれ年相応の若さをそうですねあのキープはしたいなと抵抗しつつでもやっぱり好きじゃなきゃもちろんできないっていうのと一種の国旗心っていうのかな。いろんな悪いこと悪いっていうか体を作ることに対しての悪いことを避けてねっていうのは何かもう呆れるような感じですけど今シーズン突っ走りねとそういうわけでございますのでまだまだこの意欲がある46歳の、えー、独身の、えー、美女のお話を伺っていきたいと思いますのでまた来週お楽しみにお待ちください、はい、ありがとうございました、はい